ఇవాళ మార్కెట్లో ఒక సైడ్ వేస్ అనే కన్సాలిడేషన్ ట్రెండ్ చూసాము మార్కెట్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ చూస్తే కనుక తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై స్థాయి వరకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఒక ఇంట్రాడేలో ఒక రియాక్షన్ కనిపించింది మార్కెట్ ఇవాళ ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ నుంచి మైనస్లోకి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది ఇవాళ మార్కెట్లో మార్కెట్ నిన్నటి అంటే శుక్రవారం నాడు క్లోజింగ్ రోజు టైం లెవెల్లోనే ఇవాళ కూడా క్లోజ్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ వరకు నష్టపోయింది ఇరవై వేల ఐదు వందల స్థాయి దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇవాళ అన్ని సెగ్మెంట్లో చూస్తే కనుక ఒక మిక్సడ్ ట్రెండ్ కనిపించింది మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లో కానీ అలాగే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో కూడా ఒక ఫ్లాట్ ట్రెండ్ ధోరణి చూసాము ఇవాళ ఆటో స్టాక్స్ మటుకు ఒక ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం నష్టపోయింది అలాగే ఎఫ్ఎంసీజీ ఇంచుమించు రెండు శాతం నష్టపోయింది కానీ ఐటీ ఒకటిన్నర శాతం లాభపడింది పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ నాలుగున్నర శాతం వరకు లాభపడింది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఒకటిన్నర శాతం వరకు నష్టపోయింది సో మార్కెట్ అన్నిట్లోనూ ఒక మిక్సర్గా కనిపిస్తుంది మార్కెట్లో కొంచెం ఒక స్లైట్గా ఒక కాషియస్ ధోరణి కనిపించింది మార్కెట్ ఈ రెండు రోజుల మూమెంట్ చూస్తుంటే కనుక తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై మూడు వందల ఇరవై లెవెల్స్ దగ్గర ఒక గట్టి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది మార్కెట్ ఈ లెవెల్లో చూస్తుంటే కనుక ఒక స్వల్ప కరెక్షన్కి గురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది రేపు ఓపెనింగ్ కీలకము రేపు ఓపెనింగ్ కనుక కొంచెం మైనస్లో ఉందంటే కనుక మార్కెట్లో ఒక చిన్న కరెక్షన్ ట్రెండ్ గురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి లాంగ్ పొజిషన్స్ని ప్రస్తుతానికి కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఒక డిప్ వచ్చిన తర్వాత లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు కొంచెం రిస్కీ ట్రేడర్స్ అంటే కనుక హయ్యర్ లెవెల్స్ అంటే హయ్యర్ స్ట్రైక్ రైస్ మూడు వేల ఐదు వందల కాల్ ఆప్షన్ని రైట్ కూడా చేయొచ్చు ఎందుకంటే నేను అనుకోవడం మార్కెట్లో బియాయింట్ దీస్ లెవెల్స్ అంటే తొమ్మిది వేల నాలుగు వందలు తొమ్మిది వేల ఐదు వందలు పెద్దగా దాటకపోవచ్చు మార్కెట్ ఈ సిరీస్లో కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంది కాబట్టి హయ్యర్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ని కాల్ రైటింగ్ చేయవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఒకసారి టాప్ గెయినర్స్ చూద్దాం టాప్ లూసర్స్ చూద్దాం టాటా మోటార్స్ ఇవాళ ఎనభై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం వరకు లాభపడింది టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ చాలా కాలం వరకు చూస్తే కనుక ఒక కన్సాలిడేషన్ ఒక సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో ఉండడం అని చూసాము మా ఈ ఇవాళ చూస్తే కనుక ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంట్ అనేది కనిపించింది టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ చూస్తుంటే కనుక తన సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో నుంచి బయటపడినట్టు కనిపిస్తుంది టాటా మోటార్స్ చూస్తే కనుక షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇంచుమించు రెండు వందల ఇరవై రూపాయల నుంచి పడిన టాటా మోటార్స్ అరవై డెబ్బై రూపాయల దగ్గర ఒక సపోర్ట్ తీసుకొని ఒక స్వల్ప రివర్సల్ చూస్తున్నాము సో టాటా మోటార్స్ ఓవరాల్గా టెక్నికల్గా చూస్తుంటే కనుక ఈ లెవెల్లో కొంచెం ఒక మీడియం టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక గుడ్ బై అన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో లాంగ్ పొజిషన్స్ని బై పొజిషన్స్ని ఒక మీడియం టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని కొంచెం మార్కెట్ మూమెంట్స్ని ఫాలో చేసుకుంటూ టాటా మోటార్స్ని ఈ లెవెల్లో ఒక బై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక సన్ ఫార్మా ఈ మధ్య బాగా పెరిగిన స్టాక్ కాకపోతే హై లెవెల్లో ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది సన్ ఫార్మాకి ఆల్రెడీ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్గా చూస్తే కనుక సన్ ఫార్మా బాగా రన్ అప్ వచ్చేసింది సో ప్రస్తుతానికి హై లెవెల్లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్కి చూస్తున్నాం గురి అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఫోర్ నైంటీ లెవెల్స్ దగ్గర సన్ ఫార్మా సో ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది నా ఉద్దేశము ఒకవేళ కనుక ఉన్నాయంటే కనుక కొంచెం హై లెవెల్లో ప్రాఫిట్ కూడా బుక్ చేయొచ్చు సన్ ఫార్మాలో నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది రేట్ చూస్తే కనుక వాళ్ళ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో పాజిటివ్ న్యూస్ రావడంతో ఈ స్టాక్లో ఒక మంచి రికవరీ అనేది కనిపించింది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొంచెం మిక్స్డ్గా కనిపించింది వాళ్ళు పిఎస్సి బ్యాంక్స్ బాగా పెరిగినప్పటికీ ప్రైవేట్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఒక మంచి రికవరీ కనిపించింది షార్ట్ టర్మ్ చూస్తుంటే కనుక పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది లాస్ట్ రెండు మూడు వారాలు చూస్తే కనుక స్థిరంగా ఒక బలమైన కన్సాలిడేషన్లో ట్రేడ్ అవడం మనం చూస్తున్నాము హెచ్డిఎఫ్సి సో షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఎన్టీపీసి వాళ్ళ రెండున్నర ఆల్మోస్ట్ మూడున్నర శాతం పెరిగింది ఎన్టీపీసీ ఎన్టీపీసీ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా ల్యాగర్డ్గా ఉన్న స్టాక్ అనే విషయం మనకు తెలిసిందే ఎన్టీపీసీ ఎన్టీపీసీ చూస్తే కనుక తొంభై ఎనిమిది రూపాయల తొంభై పైసల్లో క్లోజ్ ఉంది కానీ వంద నూట ఐదు దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది ఎన్టీపీసీ సో పైగా ఓవరాల్గా ఈ పవర్ సెగ్మెంట్
650-670 రేంజ్ మధ్యనే కన్సాలిడేషన్ అవుతూ వస్తుంది బాగా పాజిటివ్ కన్సాలిడేషన్లో ఉంది లాస్ట్ రెండు మూడు వారాల్లో ఒక రియాక్షన్ వచ్చినప్పటికీ సపోర్ట్ లెవెల్స్ పైన వీక్లీ చార్ట్లో బాగా స్థిరంగా ఉంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో ఇన్ఫోసిస్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఒకసారి మన ఇన్ఫోసిస్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి మిగతా ఐటీ స్టాక్స్ కూడా చూడవచ్చు ఎందుకంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటీ స్టాక్స్ అని కూడా లాస్ట్ కప్పుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బాగా కన్సాలిడేషన్ అవుతూ వస్తుంది సో అందులో చూస్తే కనుక హెచ్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ కూడా బాగా కన్సాలిడేషన్ అవుతూ వచ్చింది అది కూడా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అలాగే మైండ్ డ్రీ కూడా చూస్తే కనుక వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఏడు వందల రూపాయల వరకు పడిన స్టాక్ ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ రెండు వారాలుగా మైండ్ డ్రీలో కూడా ఒక పాజిటివ్ లక్షణాలు ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా టీసీఎస్ కూడా చూస్తే కనుక రెండు వేల మూడు వందల నుంచి ఇంచుమించి పదహారు వందల వరకు పడి ఒక స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ కనిపించింది లాస్ట్ కప్పుల్ ఆఫ్ వీక్స్ కూడా ఒక టీసీఎస్లో కూడా స్థిరమైన ట్రెండ్ అనేది కనిపించింది సో ఇవి ఇప్పటి వరకు టాప్ ఫైవ్ స్టాక్స్ టాప్ ఫైవ్ లూజర్స్ చూద్దాం ఒకసారి హిండాల్కో ఇంచుమించు ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతం వరకు నష్టపోయింది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఐదున్నర శాతం నష్టపోయింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం నష్టపోయింది ఇన్ఫ్రాటెల్ ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం నష్టపోయింది గ్రాసిమ్ నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం వరకు నష్టపోయింది ఇందులో చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా హిండాల్కో జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రాటెల్ వీక్గా ఉన్న స్టాక్ కాస్త బెటర్గా ఉన్న స్టాక్ చూస్తే కనుక యాక్సిస్ బ్యాంక్ గ్రాసిమ్ రెండు కొంచెం బెటర్ స్టాక్ అనుకోవచ్చు ముఖ్యంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిసి బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్ని ఒక చిన్న కరెక్షన్లో బై చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏ గ్రూప్లో ఉన్న స్టాక్స్ వాటి యొక్క షార్ట్ టర్మ్ పొజిషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒకసారి బి గ్రూప్లో అంటే కొంచెం చిన్న స్టాక్స్ చూద్దాము ఏ విధమైన ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ చూస్తే కనుక ఇవాళ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పిఎస్సి బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా బాగా రికవర్ అయినాయి అందులో సెంట్రల్ బ్యాంక్ కూడా బాగా రికవర్ అయింది ఇవాళ ఇరవై శాతం పెరిగి పదిహేను రూపాయల తొంభై పైసల్లో క్లోజ్ అయింది సెంట్రల్ బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో బాగా రికవర్ అయింది సో హై లెవెల్ చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ దగ్గర కట్టి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఇవాళ ఇంచుమించి పదహారు రూపాయల దగ్గర క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఇంకొక టూ త్రీ రూపీస్ మ్యాక్సిమం ఒక అప్ సైడ్ టార్గెట్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ చూస్తే కనుక కల్పతారు పవర్ కల్పతారు పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ చూస్తే కనుక చాలా కాలం తర్వాత ఈ పవర్ కంపెనీ అనేది బాగా పెరిగింది రెండు వందల పదిహేడు రూపాయలు క్లోజ్ అయింది ఇంచుమించు ఇరవై శాతం పెరిగింది కల్పతారు కల్పతారు పవర్ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయల నుంచి లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా కంటిన్యూస్గా పడుతూ నూట ఎనభై రూపాయలకి పడి కొంచెం కన్సాలిడేషన్ అయ్యి కొంచెం ఈ వారంలో ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది సో కల్పతారు పవర్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తుంటే కనుక టెక్నికల్గా ఒక అప్వర్డ్ బ్రేక్అవుట్ కూడా కనిపించింది కాబట్టి కల్పతారు పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ షార్ట్ టర్మ్లో మీడియం టర్మ్లో పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఒకసారి మనం టెక్నికల్గా కూడా బాగుంది కాబట్టి ఒకసారి ఫండమెంటల్ కూడా చెక్ చేద్దాం బేసికల్గా డైవర్సిఫైడ్ గ్రూప్ కంపెనీ ఇది పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా ఒక మేజర్ ప్లేయర్ అనే విషయం మనకు తెలిసింది వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక కల్పతార పవర్కి అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది అండ్ డెట్ కూడా చూస్తే కనుక బాగా తగ్గింది ఓవరాల్గా డీసెంట్ గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీ కల్పతారు పవర్ అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక కల్పతారుకి లాస్ట్ కప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా డీసెంట్ రిజల్ట్సే పోస్ట్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం కొంచెం డెట్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఈక్విటీ కూడా జనరల్గా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి కల్పతారు ఓవరాల్గా షార్ట్ టర్మ్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి లాంగ్ పొజిషన్స్ని కన్సిడర్ చేయవచ్చు జేఎన్కే బ్యాంక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ ఇవాళ ఇరవై శాతం పెరిగింది పదిహేడు రూపాయల ఇరవై పైసల్లో క్లోజ్ అయింది బట్ ఓవరాల్గా ఈ పిఎస్సి బ్యాంక్ చూస్తే కనుక సారీ ఓవరాల్గా ఈ బ్యాంక్ చూస్తే కనుక జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ బాగా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ చాలా కాలం ఒక డౌన్ ట్రెన్ తర్వాత ఒక రికవరీకి వచ్చిన స్టాక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ సో ఓవరాల్గా నా ఉద్దేశం అయితే కనుక వీక్గా ఉన్న స్టాక్ ఇప్పుడు సడన్గా ఒక రీబౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక మేజర్ కారణాలు లేకుండా నా ఉద్దేశం అయితే ఫ్రెష్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు జేఎన్కే బ్యాంక్ అండ్
ఎస్ బ్యాంక్ నైన్ కూడా ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి బై పొజిషన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎస్ బ్యాంక్ అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇవాళ ఒక పదిహేడు శాతం వరకు పెరిగింది అలాగే అదాని పవర్ వాళ్ళ పదమూడు శాతం పెరిగింది మేఘమని ఆర్గానిక్స్ అనదర్ క్వాలిటీ డీసెంట్ స్టాక్ క్వాలిటీ స్టాక్ మేఘమని ఆర్గానిక్స్ ఇవాళ యాభై మూడు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది గ్రిండ్వెల్ నాట్ వెల్ నాట్ టెన్ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ వెల్స్పన్ టైమ్ టెక్నో ప్లాస్ట్ సింజీన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ సోనాటా సాఫ్ట్వేర్ ఈఐడి ప్యారీ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వరుణ్ బెవరేజెస్ సెర్లై టెక్నాలజీస్ నేషనల్ అల్యూమినియం టాటా మెటాలిక్స్ ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్గా ఆరు నుంచి ఏడు శాతం వరకు పెరిగిన స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత ఒకసారి మరి కొన్ని చిన్న కంపెనీస్ చూస్తే కనుక వాళ్ళ గోల్డ్ స్టోన్ టెక్నాలజీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆల్ఫా జియో టెరాసాఫ్ట్ శాంతి గేర్ సంభావ్ మీడియా టీటీ లిమిటెడ్ త్రీ ఐన్ ఫోటెక్ లవ్ బల్ ఇంజరీ సుప్రీం పెట్రో సూర్యలక్ష్మి కాటన్ ఇంటెన్స్ టెక్నాలజీస్ ప్రైమ్ ఫోకస్ ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్గా పదిహేడు పద్దెనిమిది శాతం పెరిగిన స్టాక్స్ సో అందు హోల్ ఇవాళ మార్కెట్ చూస్తే కనుక ఓపెనింగ్లో పాజిటివ్గా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చింది చివరికి స్టడీగా క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ ఈ లెవెల్లో డైలీ చార్ట్లో చూస్తుంటే కనుక కొంచెం ఈ లెవెల్లో ఒక చిన్న టాప్ తీసుకొని కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ వీక్లీ చార్ట్లో చూస్తే కనుక మార్కెట్ ఇంకా పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి ఈ చిన్న డిప్ తర్వాత మళ్ళీ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెష్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆ ఉద్దేశంలో కొంచెం మార్కెట్ని ఫాలో చేయడం మంచిది మార్కెట్లో కరెక్షన్ వచ్చాక ఫ్రెష్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో మార్కెట్ లాస్ట్ కప్పుల ఫిక్స్గా చూస్తే కనుక ఏడు వేల ఐదు వందలు ఏడు వేల ఏడు వందల నుంచి బాగా పెరిగిన స్టాక్ కాబట్టి హై లెవెల్లో కొంచెం కాస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయవచ్చు సో మార్కెట్ రేపు ఎల్లుండి కనుక చిన్న డిప్ వస్తే కనుక ఆ డిప్లో సపోర్ట్లో మళ్ళీ ఒక బై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు సో మార్కెట్ రెండు వాళ్ళగా బాగా పెరిగింది కాబట్టి హై లెవెల్లో చేసి చేయడం అనేది మంచిది కాదనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈ రోజు రిపోర్ట్